En esta ocasión vamos a hablar brevemente sobre un tema de yoga que es muy interesante y es el que se refiere a las técnicas para la respiración. Para el efecto nos vamos a valer de un artículo publicado en la revista El Nuevo Pensamiento de la Metafísica Venezolana, Connie Méndez. Como ya hemos dicho, Connie Méndez es la metafísica más conocida de América Latina y tal vez del mundo hispano. Ella escribió muchísimos libros, dedicó gran parte de su vida a difundir la metafísica universal y el libro más conocido de ella es Metafísica 4 en 1. Pero también tenía una revista que publicaba en Caracas en el siglo pasado donde ella publicaba todo tipo de artículos que son muy interesantes uno de los cuales es el que se llama respiración dinámica así que miremos lo que dice la señora Méndez sobre este, este interesantísimo artículo dice como ya te has dado cuenta en el plano altísimo en que vive el metafísico se eliminan las luchas, los esfuerzos inútiles las complicaciones, la confusión y tantas otras cosas que dificultan la vida y que le quitan el placer al placer. Esto se debe a que es un plano mental espiritual en que no es necesario emplear sino principios y toda la gama de efectos se efectúan solos. Así que el buen metafísico sabe cumplir con las leyes de la buena salud pero no tiene que vivir pendiente de los ínfimos detalles de la cantidad de conocimientos que inhiben y limitan la vida de los sectarios que se van por las ramas y van a caer en una maraña de hojas en vez de mantener en mente los principios para mayor sin sencillez sin desviarse por ejemplo dice la señora Méndez en la respiración y dice la mayoría de las personas se desanima al poco de comenzar el estudio de la respiración rítmica porque es una operación larga, complicada, minuciosa. En la vida moderna occidental no hay tiempo para la contemplación, desgraciadamente. El norma de nuestra era moderna es, pues, la simplificación, la descongestión, el camino más corto, la eficiencia, la rapidez, lo práctico, pero con satisfacción en el cumplimiento y en los resultados. Que no quede cosa por empezar, pero que tampoco se desperdicie la energía. Vimos el orden del día, y aquí está pues el mismo respiratorio, o lo que es lo mismo, la respiración dinámica, la cual está basada en el sentido común de que es la sabiduría divina expresada en el plano terreno. Y ahora verás, dice la señora Méndez, y te va a gustar muchísimo. Y pregunta, ¿sabes tú tomarte el pulso? Porque hay muchas personas que o no se lo encuentran o no saben ni dónde les queda pero el pulso se siente presionando con el dedo, con la yema del dedo índice izquierdo, la base del pulgar derecho o viceversa, pero justo encima de la muñeca. Tantea para que encuentres el punto en que late tu corazón más fuertemente. El pulso una vez que te lo encuentres no lo pierdas. Por supuesto la importancia de esto es solamente para hacer una respiración controlada y rítmica, para los efectos también se puede practicar con un metrónomo y añade ahora comienza a practicar respirando profundo durante cuatro pulsaciones deteniendo el aliento durante cuatro pulsaciones o sea botando todo el aire durante cuatro pulsaciones y deteniéndose de nuevo de cuatro adicionales o sea que la inhalación debe ser rápida profunda, completa ensanchando el pecho y la exhalación debe ser también rápida, completa, hundiendo el estómago para que yo salga todo el aire de los pulmones, así que los intermedios no ahogan, no presentan peligro, sin parar entre un movimiento y el otro, de acuerdo con tus pulsaciones, se comienza a respirar, 1, 2, 3, 4 y se tiene una respiración, 1, 2, 3, 4 y vais soltando el aire, 1, 2, 3, 4 nuevamente no se respira hasta contar a 4 y se respira hasta contar a 4 y así sucesivamente se practica esto hasta que sepas muy bien hacerlo porque ahora vas a pasar y a pensar en la violeta mientras respira 
Respira, cuenta y piensa en el color violeta. Segunda parte de la instrucción. Cuando tú inhalas, naturalmente piensas que te estás llenando los pulmones del aire, si es que piensas en ese momento. Y en ese caso piensa que te estás llenando los pulmones de luz violeta. Se sabe que la luz irradia de modo que cuando detienes la respiración durante los próximos cuatro pulsaciones, piensas que la luz sigue hasta más allá de tus pies. Esto en realidad equivale a que estás impregnando tu sistema digestivo, tus instintos, etc. y toda la corriente sanguínea, de manera que si tienes algún mal digestivo, la luz violeta te lo compone. Y cuando exhales, piensa que la luz sigue de la caja del cuerpo hacia arriba, llenando la cabeza, lo cual tiene el efecto de haber así impregnado tus tres vehículos físico, emocional y mental y si algo marcha mal de la cintura para arriba queda así purificado estos son técnicas de la yoga y ahora cuando detengas por segunda vez la respiración después de haber exhalado piensa que estás proyectando la luz en cuatro ondas una por cada pulsación hacia afuera, hacia la gente y el mundo este último movimiento es el que tú utilizas para favorecer a alguien que necesite ayuda o que tú desees curar. La explicación hace que el método parezca tardío para ponerlo en práctica. Posiblemente también tarde uno hasta verlo muy bien. Pero luego, un poco a poco con la práctica, se lo ve muy sencillo y rápido ya que es muy práctico y resulta ser una forma dinámica e infalible para lograr todo lo que te voy a enumerar pues esto es curativo, compensador, ajustador y muchas cosas más que vas a ver. Así que se puede hacer una respiración tres veces por la mañana y con la llama del día azul el domingo, amarillo el lunes, rosado el martes, blanco el miércoles, verde el jueves, rubí el viernes, que es un poco tirando a, 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 a naranja, y violeta los sábados y lo explica así la luz azul sirve para sentirse libre de algo libre de ataduras cuando sientas temor, nerviosismo, debilidad o cuando quieras sentir fe necesites protección o fuerza haz de una a tres respiraciones a voluntad con la luz azul la luz amarilla se utiliza cuando estudies o leas por ejemplo para leer la Biblia especialmente cuando necesites ideas para agudizar la inteligencia, cuando pidas luz, entre comillas, cuando necesites información, sabiduría, se hace una a tres respiraciones utilizando la luz amarilla. La luz rosada es cuando sientas desagrado hacia alguien o hacia algo, cuando te sientas sin amor hacia un sector de la humanidad o hacia alguna organización, haz las, las respiraciones con la luz rosada. La blanca. La blanca se utiliza cuando te sientas deprimido o triste, cuando estés cansado o agotado, cuando estés falto de entusiasmo para cualquier empresa o trabajo, hazlo con la llama blanca. La verde se utiliza cuando tengas algún órgano enfermo, entre comillas, o que estés manifestando malestar en cualquier parte del cuerpo. Cuando quieras saber la verdad o cuando creas que algo o alguien te engaña, Hazte una sesión de respiraciones utilizando la llama verde. Luego la llama rubí, que es algo así como la naranja, antes de dormir, cuando estés desvelado, cuando te sientas bravo, violento, perturbado, molesto, especialmente cuando te sientas pobre o corto de dinero, se deben hacer respiraciones con la llama de la proveeduría y de la paz. Así que la proyección de las llamas en el último paso, la respiración, es una petición especial que ha hecho el Ascendido Maestro San Germán. Más arriba aún, en el plano espiritual, si es que tu mente ha llegado a funcionar en ese plano, exclusivamente todo lo anterior queda suprimido. Solo hay que afirmar, yo soy el aliento que equilibra, entre comillas, y esto pone en movimiento la actividad interior que mantiene lo exterior en perfección. Pero ya esto es un estado de conciencia muy alto, si no lo comprendes aún. Debes poner en práctica la respiración dinámica y si esta última te parece demasiado simple, 
todavía no es para ti. Así que este es un artículo muy interesante, que como ya dijimos, presenta la señora Connie Méndez en su revista El Nuevo Pensamiento.